വെൽക്കം വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് വീഡിയോ സീരീസിലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണത് വിവിധ തരം കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് രീതികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി എന്ന് പറയുന്ന മെഡിക്കൽ കോൺട്രാസെപ്ഷൻ ആണ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗർഭിണിയാവുന്നത് തടയുക സ്ത്രീകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോർമോണൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് ഇതിൽ തന്നെ ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോർമോണൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മരുന്നുകളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം വൺ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ പിൽസ് ഓറൽ പിൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തത് ഓറൽ അല്ലാത്ത വായിലൂടെ അല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നത് പരേൻഡ്രൽ പാര എൻഡ്രൽ പരേൻഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പരേൻഡ്രൽ പരേൻഡ്രൽ ക്യാൻ ബി ഇൻജെക്ഷൻ ഏറ്റവും ഫേമസ് ഇൻജെക്ഷൻ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ടുള്ളതാണ് സ്കിന്നിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്ന ട്രാൻസ് ഡെർമൽ പാച്ചസ് ട്രാൻസ് ഡെർമൽ പാച്ചസ് ആയിട്ടും ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ് പാച്ച് ട്രാൻസ് ഡെർമൽ പാച്ചസ് ഇനി ഇതല്ലാതെ വജേനൽ വെക്കുന്ന ഫോം ടാബ്ലറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട് ദൻ മരുന്നുള്ള വജേനൽ റിങ്സ് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പുതിയ മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് ഓർ ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് അവയുടെ മരുന്നുകളുടെ കമ്പോസിഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരം വൺ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് കമ്പൈൻഡ് പിൽസ് കമ്പൈൻഡ് കമ്പൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഈസ്ട്രോജനോ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനകത്ത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഓൺലി പിൽ എന്നാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഓൺലി പിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ പ്രൊജസ്റ്റിൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയും പ്രൊജസ്റ്റിൻ ഓൺലി ആ ഓൺലി എന്നും കൂടി എഴുതിയേക്കാം ഓൺലി പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ വേറെ ഫേമസ് പേര് മിനി പിൽ എന്നാണ് മിനി പിൽസ് കെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഓൺലി പ്രൊജസ്ട്രോൺ മാത്രമുള്ളൂ അതിനകത്ത് ദർ ഈസ് നോ ഈസ്ട്രോജൻ ഈസ്ട്രോജൻ അതിനകത്ത് ഇല്ല മൂന്നാമത്തത് എമർജൻസി പിൽ ആണ് എമർജൻസി പിൽ എമർജൻസി അടിയന്തരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പില്ലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ പിൽസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർ മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർ പിൽസ് എന്നും പറയും സോ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ പേരുകളാണ് ലോക്കലായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേര് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ മിക്കവാറും പ്രൊജസ്റ്റിൻസ് ആയിരിക്കും പ്രൊജസ്റ്റിൻ മാത്രമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ എ കോമ്പിനേഷൻ പ്രൊജസ്റ്റിനും ഈസ്ട്രോജനും ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്റ്റിനും ചേർന്ന ഇതേപോലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ പിൽസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്റ്റിനും അല്ലാത്ത ചില മരുന്നുകൾ കൂടി ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഉലിപ്രിസ്റ്റാൽ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുണ്ട് ഉലിപ്രിസ്റ്റാൽ ദെൻ മെഫിപ്രിസ്റ്റോൺ മെഫിപ്രിസ്റ്റോൺ പ്രൊസ്റ്റോൺ ആൻഡഗോണിസ്റ്റ് ആണ് അതും ഈ പർപ്പസിന് അല്ല ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ എങ്കിലും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ആസ് എൻ എമർജൻസി കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് എന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം നാലാമത്തെ ഇതൊന്നും വരാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നും പെടാത്തത് പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഈസ്ട്രോജൻ അതൊരു സേം ആണ് അത് ഓർമലോക്സിഫിൻ എന്നാണ് എന്റെ പേര് ഓർമലോക്സിഫിൻ ഓർമലോക്സിഫിന്റെ പക്ഷെ ഫേമസ് പേര് സെന്റ് ക്രോമാൻ ആണ് സെന്റ് ക്രോമാൻ സെന്റ് ക്രോമാൻ ഇനിയും വേറെ പേര് കൂടി ഉണ്ട് സഹേലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേര് സഹേലി എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് സോ ഇത്രയും നാല് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഓറൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പിൽസ് നമുക്ക് ഈ ഓറലി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം യൂട്രസ് ആൻഡ് ഓവറി ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് യൂട്രസ് ആണ് യൂട്രസിന്റെ ബോഡി ആണ് ഇത് ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബ്സ് ആണ് ഇത് സെർവിക്കൽ സെർവിക്സിന്റെ ഭാഗം and this is vagina so and this is ovary so idana uterus inde or padam vagina lude ethuna sperm sperm ee vadi aayirikkum variya this is vagina sperm ingane idilude ethunu idu യൂട്രസിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം സെർവിക്സിലൂടെ കടന്നു പോകണം സോ സെർവിക്സിലൂടെ കടന്ന് യൂട്രസിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബ്സിൽ എത്തണം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം സ്പേമും ഓവും തമ്മിൽ യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ സെർവിക്സിലൂടെ സ്പേം കടന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു അനുകൂലമായിട്ടുള്
മ്യൂക്കസ് തിക്കനി സെർവിക്കൽ മ്യൂക്കസ് തിക്കൻ ചെയ്യുന്നു സോ സ്പേം കനോട്ട് റീച്ച് നിയർ ടു ദ ഓവം ഇതാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഓൺലി പില്ലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തന രീതി രണ്ട് പ്രധാന പ്രൊജസ്റ്റിൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് നോർ എത്തിൻട്രോൺ നോർ എത്തിൻട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉപയോഗിക്കും അത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാമിലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക വേറൊരെണ്ണം രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർജസ്ട്രൽ ആണ് നോർജസ്റ്റ് നോർജസ്ട്രൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാമിലാണ് സോ ഈ മരുന്നുകളുടെ സക്സസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫെയിലിയർ റേറ്റ് ഇസ് ടു ടു ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഫെയിലിയർ റേറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഓൺലി പില്ലിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇനി ഇത് ഓവറി ആണ് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് ഓവറി ഈ ഓവറി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓവറി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന പിറ്റ്യൂറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന എഫ് എസ് എച്ച് ആണ് എഫ് എസ് എച്ച് ഓർ ഫോളിക്കുലാർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഫോളിക്കിൾസ് ആണ് ഫോളിക്കിൾസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരു മെച്ചർ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൾ ഉണ്ടാവും സോ എന്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് മെച്ചർ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൾ ഉണ്ടാവും പതിനാലാം ദിവസം ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ഉണ്ടാവുന്ന എൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫ്രം പിറ്റ്യൂട്ടറി ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ അത് ഇതിലാ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓവം പുറത്തേക്ക് വരും ഈ ഓവം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ഇതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും സോ ദിസ് ദ നോർമൽ പ്രോസസ് സോ ഇവിടെ ഈ ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസിനകത്തുള്ള കുറച്ച് തീക്ക സെൽസ് അവയും ഈസ്ട്രോജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ കുറച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നോർമൽ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുക ഓവർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നിന്ന് ഓവം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഓവുലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നടക്കുന്നത് പതിനാലാം ദിവസമാണ് ഓവുലേഷൻ തൊട്ട് മുമ്പ് എല്ലാ ഹോർമോൺ ഒരുപാട് സെക്രട്ട് ചെയ്യും അതിനെ എല്ലാ സെർജ് എന്നാണ് പറയുക സോ ദിസ് ഇസ് നോർമൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന എന്തോ വി ആർ ഗിവിംഗ് ഈസ്ട്രോജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്റ്റ് സോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കമ്പൈൻഡ് ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് പില്ലിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡിൽ എത്തും സോ ബ്ലഡിൽ ഇതിന്റെ ലെവൽ കൂടും ബ്ലഡിൽ ഇതിന്റെ ലെവൽ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം വഴി പിറ്റ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന എഫ് എസ് എച്ച് കുറയും എൽ എച്ച് കുറയും ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോണും ബോത്ത് എഫ് എസ് എച്ച് ആൻഡ് എൽ എച്ച് വിൽ ബി ഡിക്രീസ് സോ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് ഇല്ലെങ്കിലോ നോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഫോളിക്കിൾസ് നോ റപ്ചർ സോ ദിസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദിസ് കോസസ് ഇൻഹിബിഷൻ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ഓവുലേഷൻ സോ ഇതാണ് കമ്പൈൻഡ് ഈസ്ട്രോജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ പിൽ ചെയ്യും സോ ദ ഡിക്രീസ് ദ എഫ് എസ് എച്ച് ആൻഡ് എൽ എച്ച് ലെവൽ സോ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ഓവുലേഷൻ സോ ദിസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് കമ്പൈൻഡ് ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് പിൽ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈസ്ട്രോജൻ ചെയ്യില്ലെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്ട്രോജനൊപ്പം പ്രൊജസ്ട്രോൺ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ സൈനർജസ്റ്റിക് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു സൈനർജസ്റ്റിക് എഫക്ട് ഉണ്ടാകും ഈസ്ട്രോജൻ കൊടുത്താൽ എഫ് എസ് എച്ച് കുറയും പ്രൊജസ്ട്രോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എച്ച് കുറയും സോ രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടിന്റെയും എമൗണ്ട് കുറയും ഇനി പ്രൊജസ്ട്രോൺ പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല സോ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇൻ കമ്പൈൻ പിൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്ട്രോജൻ മൂലമുള്ള ഈസ്ട്രോജൻ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയ എൻഡോമെട്രിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നർ ലൈനിങ് ഓഫ് ദ യൂട്രസ് എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസറിന്റെ റിസ്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസറിന്റെ റിസ്ക് ഉണ്ടാവാം സോ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജസ്ട്രോണിന് വേറൊരു ആക്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മിനി പിൽസിന്റെ ആക്ഷനിൽ കണ്ടതാണ് എന്തായിരുന്നു അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോ സെർവിക്കൽ തെക്കനിങ് സോ ഇവിടെയും പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉണ്ട് സോ ദിസ് ക്യാൻ കോ സെർവിക്കൽ തെക്ക് ദെൻ ഈസ്ട്രോജൻ യൂട്രസിനകത്ത് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഹൈപ്പർ സെക്രട്ടറി എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഹൈപ്പർ സെക്രട്ടറി 
ചോദിച്ചേക്കാം പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും എത്തിനായൽ ഈ സ്ട്രാഡയോളാണ് നോർമൽ ഡോസ് ഒരു അമ്പത് മൈക്രോഗ്രാം ആണ് സാധാരണ ലോ ഡോസ് ഇതിനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോസ് എന്ന് പറയാ ലോ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി മൈക്രോഗ്രാം ആണ് ട്വന്റി മൈക്രോഗ്രാമും കൊടുക്കും വെരി ലോ ഡോസ് അത് ഇപ്പൊ ഹേർട്ട് ഫെയിലിയറോ അങ്ങനെ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പേഷ്യന്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് മതി ഇത്രയും അല്പം വണ്ണോ ഒക്കെ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലാണ് ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ ലോ ഡോസ് മതി തേർട്ടി മൈക്രോഗ്രാം ആണ് ഇപ്പോ മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കാണാണ്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രൊജസ്റ്റിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഏതെല്ലാം ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുക ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക വേറെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൺ ഈസ് ഡിസോ ജെസ്ട്രൽ ഡിസോ ജെസ്ട്രൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം സോ അത് പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഏറ്റവും ഫേമസ് കോം ഡ്രഗുകൾ ഇതുള്ളത് നോവിലോൺ ടെമിലോൺ പോലെയുള്ള ഡ്രഗുകളെല്ലാം ഡിസോജസ്ട്രൽ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതാം രണ്ടാമത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ലീവോ നോർ ജെസ്ട്രൽ ലീവോ നോർ ജെസ്ട്രൽ ആണ് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊജസ്റ്റ് സോ അത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ മില്ലിഗ്രാമിൽ കൊടുക്കും സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവിൽ കൊടുക്കും സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം ഇത്രയും എമൗണ്ടിലാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക പല മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ ഓവറാൽ ഉണ്ട് ഓവറാൽ എൽ ഉണ്ട് ഡുവൽ എൻ ഉണ്ട് ഓവിപ്പരസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതിലൊക്കെ ലീവോ നോർ ജെസ്ട്രൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി വേറെണ്ണുള്ളത് നോർ ജെസ്ട്രൽ ആണ് മൂന്നാമത്തത് നോർ ജെസ്ട്രൽ നോർ ജെസ്ട്രൽ തന്നെയാണ് നോർ ജെസ്ട്രൽ ഡി നോർ ജെസ്ട്രൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുക അത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ മില്ലിഗ്രാം ഇപ്പോൾ മാല ഡി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഡി നോർ ജെസ്ട്രൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ മില്ലിഗ്രാം ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓവറാൽ ആണ് ഓവറാൽ ജി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം ആണ് ദെൻ മാല ഡി അല്ലാതെ വേറെ മാല എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഈ മാല എന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർ എത്തിസ്റ്ററോൺ ആണ് നോർ എത്തിസ്റ്ററോൺ തൗസൻഡ് മൈക്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മില്ലിഗ്രാം ആണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുക മാല എൻ ഇനി വേറെ പ്രൊജസ്റ്റിൻസ് ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർ എത്തിൻട്രോൺ ഉപയോഗിക്കാം നോർ എത്തിൻട്രോൺ ഉപയോഗിക്കാം നോർ ജസ്റ്റിമേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഡ്രോസ്പെറിനോൺ ഡ്രോസ്പെറിനോൺ ഉപയോഗിക്കാം സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം സോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പറഞ്ഞതെല്ലാം കമ്പൈൻഡ് ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് എല്ലാം തന്നെ മോണോഫേസിക് ആണ് മോണോഫേസിക് മോണോഫേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഗുളിക കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഈസ്ട്രോജൻ ഉണ്ടാവും നിശ്ചിത എമൗണ്ട് പ്രോസ്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം സാധാരണ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ആണ് കഴിക്കുക ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രോജസ്റ്റിനും ഈസ്ട്രോജനും ഒരു പ്രത്യേക എമൗണ്ടിലായിരിക്കും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ബാക്കി ഏഴ് ദിവസം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കും ആ ദിവസങ്ങളിൽ മരുന്ന് കഴിക്കാത്ത ദിവസം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയൺ ഇരുമ്പായിരിക്കും അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക സെവൻ ഡേയ്സ് സോ ഇതാ എല്ലാം മോണോഫേസിക് ആണ് ഇനി ഇങ്ങനെ മോണോഫേസിക് അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ പല രീതിയിൽ കൊടുക്കാം വൺ ഈസ് ബൈഫേസിക് ബൈഫേസിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അനദർ വൺ ഈസ് ട്രൈഫേസിക് ട്രൈഫേസിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ബൈഫേസിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മരുന്നിന്റെ അളവുകളിലാണ് മാറ്റം വരിക സോ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ആണല്ലോ സാധാരണ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം ഒരു പ്രത്യേക അളവിൽ മരുന്നിന്റെ അളവ് ഒരു പ്രത്യേക അളവിലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പതിനൊന്ന് ദിവസം വേറൊരു ലെവലിലായിരിക്കും സോ ഡിഫറെന്റ് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് മേ വേരി സോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബൈഫേസിക് എന്ന് പറയും മറ്റൊരു രീതി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രൈഫേസിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് രണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫേസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേസ് സെവൻ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ഏഴ് ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ഏഴ് ദിവസം സോ ഈ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നല്ല ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കും സോ ഇങ്ങനെ മരുന്നിന്റെ അളവിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും സോ മരുന്നിന്റെ അളവ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം കുറയ
കൊടുക്കും വേരിയബിൾ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് പ്രോജസ്റ്റിൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് സോ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം പ്രോജസ്റ്റിന്റെ അളവ് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം പ്രോജസ്റ്റിന്റെ അളവ് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ത്രൂ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ബ്ലീഡിങ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ ബ്ലീഡിങ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക മരുന്നിന്റെ അളവും കുറയ്ക്കാം ബ്രേക്ക് ത്രൂ ബ്ലീഡിങ്ങും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇനി ഈ രീതിയൊന്നും അല്ലാതെ വേറെയും ചില മെത്തേഡുകൾ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് വൺ ഈസ് ഈസ്ട്രോഫേസിക് ഈസ്ട്രോഫേസിക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം കമ്പൈൻഡ് ഓ സി പി കമ്പൈൻഡ് ഓറൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൊജസ്ട്രോന്റെ അളവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മാറ്റാം ഇവിടെ ഈസ്ട്രോജന്റെ അളവും ഇങ്ങനെ മാറ്റി 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 കൊടുക്കും ഡോസ് ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ ഈസ് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് എക്സ്റ്റൻഡ് സൈക്കിൾ കമ്പൈൻഡ് ഓ സി പി നേരത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമാണ് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ അതല്ല വേറൊരു ദിവസങ്ങളിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് സൈക്കിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കും സോ കമ്പൈൻഡ് പിൽസ് ക്യാൻ ബി മോണോഫേസിക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബൈഫേസിക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രൈഫേസിക് ബട്ട് ദ ഓൾ യൂസ് ഈസ്ട്രോജൻ ആസ് എത്തിനൽ ഈസ്റ്റഡയോൾ ആൻഡ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോജസ്ട്രോൺ ഇനി സ്പേം ഇവിടെ എത്തി എന്ന് കരുതുക അത് ഇവിടെ എത്തുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഓവും വരുന്നു ഇവിടെ എത്തുന്നു ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്പേമും ഓവവും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവും രണ്ടും കൂടി സൈഗോട്ടാവുന്നു സൈഗോട്ടായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് യൂട്രസിന്റെ വാളിൽ പിടിക്കുന്നു അതിന് നിഡേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഓർ നമുക്കതിനെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയാം സോ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സോ ഇതാണ് അടുത്ത നടക്കേണ്ടത് സോ ഇതിനെ തടയുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് സോ ഇതിനെ തടയുന്ന മരുന്നുകളാണ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സിനെ നമ്മൾ എമർജൻസി പിൽസ് എന്നാണ് പറയുക എമർജൻസി എമർജൻസി പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പ്രവർത്തി ദ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സോ ദീസ് ആർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇൻപ്ലാന്റേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ഓൺ ദ യൂട്രസ് എംബ്രിയോ യൂട്രസിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് തടയും സോ ഇതിനെ നമുക്ക് പോസ്കോയിറ്റൽ പിൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം പോസ്കോയിറ്റൽ പിൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർ പിൽസ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് വേറെ വാക്കുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് നടക്കും സോ അതാണ് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഇന്റർകോഴ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ബാരിയർ ബാരിയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കോണ്ടോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഫെയിലായി എന്ന് തോന്നുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റെഗുലർ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മറ്റേത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ റെഗുലർ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് അല്ല ഇത് ഒക്കേഷണലായിട്ട് വെരി റയർ ആയിട്ട് ഇടക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫെയിലിയർ റേറ്റ് ഫെയിലിയർ റേറ്റ് ഈസ് മച്ച് ലാർജ് that is 10 percentage around failure rate and 90 percentage mathra ullu success rate so famous drug gal edakke nu cha i pill i pill ennu parayna marunu kettundavum oh god is another one no fear no fear 72 72 nu parayan kaaranam 72 hours naga upayogikanam nammal adu discuss cheyam then ec2 ennu parayna undu nor levo ennu parayna marunu gal so idil we can again ivide namukku rendu tharam marunu gal upayogikam onnu we can use only levo ിൻ മാത്രം കൊടുക്കാം സോ ഇത് പ്രൊജസ്റ്റിൻ ആണ് പ്രൊജസ്റ്റിൻ മാത്രമുള്ള ഉണ്ട് ദൻ രണ്ടാമത്തത് പ്ലസ് ലീവനോർ ജസ്റ്റലിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈസ്ട്രോജൻ ഈസ്ട്രോജൻ ഏതാ കൊടുക്കുക എത്തിനായൽ ഈസ്റ്റ് ഡയോൾ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എത്തിനാൽ ഈസ്റ്റാ ഡയോളും കൂടി ചേർന്ന മരുന്നുകൾ കൂടി ചേർന്ന രണ്ടും കമ്പൈൻഡും ഉണ്ട് സോ പ്രൊസ്റ്റിൻ ഓൺലി ആൻഡ് ഓൾസോ കമ്പൈൻഡ് ഇവിടെയും അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഇതേ യൂസിനുള്ള വേറെ ചില മരുന്നുകൾ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഈസ് ഉലി പ്രിസ്റ്റാൾ യു എൽ ഐ പ്രിസ്റ്റാൾ ഉലി പ്രിസ്റ്റാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ മെഫിപ്രിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുണ്ട് മെഫിപ്രിസ്റ്റോൺ ആക്ച്വലി ഒരു അബോർട്ടിഫിഷ്യന്റ് ആണ് അബോർഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാം സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല ഒക്കേഷണലി വേണേൽ കൊടുത്തേക്കാം സോ ഇതാണ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇനി ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മരുന്ന് കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഓർമലോക്സിഫിൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതും ദ ഓൾസോ ആക്ട് ഓൺ ദ യൂട്രസ്